。伊拉克狠人萨达姆·美艳娇妻在其死后却一直保持单身，绝不再嫁。这位十分年幼便嫁给萨达姆的女人，在被问到为何不再嫁时，只回答了九个字：“自古英雄爱美人，美人也仰慕英雄。”回顾萨达姆传奇般的一生，对于他的妻子来说，又何尝算不上英雄？萨达姆从穷困潦倒的家庭走向伊拉克的掌权者，最后却被美国处以绞刑。他的一生一共有五位妻子，那么萨达姆究竟有啥魅力？他最后一位妻子回答的那九个字又是何内容呢？在视频开始之前，还请各位粉丝朋友们点击视频右下角的关注支持下。萨达姆作为伊拉克的执政人时，十分注重其国内的受教育情况。在刚掌权的时候。萨达姆就极力反对帝国主义，并且想要建立一个社会主义国家，只有这样才能保障国家的安全。虽然萨达姆本身的文化水平并不高，但是他却十分注重在国内普及教育，并且他还要求所有的伊拉克学校都要着重讲授阿拉伯和伊斯兰的历史，因为只有这样才能给伊拉克的青少年灌输复兴党的理念，也能进一步服务国家和社会。萨达姆此举就是要在伊拉克培养一批具有阿拉伯社会主义思想的一代人。也正是如此，执政的复兴党人以及萨达姆十分努力地在伊拉克人民中普及教育，并且在一九六八年，复兴党还在全国范围内发布了公告，要消除文盲，并且在之后的几年投入了大量的资金，终于将小学阶段却定为义务教育。但萨达姆觉得仅仅是这样还不够，所以几年之后，他又掀起了一个消除文盲的运动。那边是他规定，伊拉克国内十五至四十五岁的文盲必须在二十一个月之内学会认字，并且整个学习费用以及授课都是政府负责。而那些执意不愿意上课的人，情节严重的甚至还会被关押起来。并且这场教育普及还着重提到了妇女。萨达姆鼓励妇女去接受教育，提倡妇女进步。也正是因为萨达姆在政治文化上的种种改革措施，使得他在伊拉克国内的声誉非常高。并且在国际上也有进步人士这样比较正面的形象。为了监督教育普及力度，萨达姆还经常亲自到学校中去暗访。一九八三年，萨达姆和以往一样来到巴格达希尔斯中学进行暗访。也正是在这次访问中，他结识了自己的第五任妻子努曼西亚。此时的萨达姆已经四十六岁了，但是曼西亚却还只是这所中学的一名学生。后来根据曼西亚的回忆。他表示，在刚见到萨达姆的时候，便被其气魄以及能力深深吸引，竟然无可自拔地爱上了他。此时的曼西亚对萨达姆纯属一种崇拜，他也并不在乎二人之间年龄的差距。但是此时萨达姆并没有注意到曼西亚，二人真正熟悉起来是在之后的舞会上。舞会上，年轻貌美的曼西亚竟然鼓起勇气主动邀请萨达姆跳舞，也正是这一举动让萨达姆开始注意上了曼西亚。在这之后，二人很快开始交往。此时的萨达姆已经有四个老婆，并且此时的曼西亚只有十几岁，所以在交往的时候，萨达姆十分谨慎。一九八五年，四十八岁的萨达姆与十七岁的曼西亚得成婚，但是二人结婚之后，萨达姆便将曼西亚置办在了一个位置十分隐秘的别墅里，不让他去见其他任何人。虽说是保护，但其实就是一种软禁。萨达姆作为伊拉克的最高领导人，又十分具有野性。所以平日里少不了有很多妙龄女子前赴后继，所以他可以说地下情人不断。但虽然被萨达姆软禁在别墅中那么久，但是曼西亚对待萨达姆的感情一直是非常真挚的。即使在萨达姆被杀后，他也将其视为唯一的丈夫，并且在这之间，曼西亚的哥哥还起兵政变。那么曼西亚在丈夫和哥哥之间做了什么样的选择？被问到为何不改嫁时，他又是如何回答的呢？萨达姆死后，其美艳娇妻被问到为何不改嫁时。只回答了九个字。那么萨达姆究竟是何种传奇人物？为何最后被美国人处以绞刑呢？一九三七年，萨达姆出生在巴格达以北的一个小村庄里。他的父亲在他还未生下来时就离开了家庭，所以萨达姆的母亲在怀他的时候还曾经想把他打掉。后来，萨达姆的母亲为了能够养活萨达姆，便为其找了一个继父。但是这个继父却经常打骂萨达姆。也正是在这种家庭环境下。他养成了十分顽劣的性格，因为家庭贫困，母亲在他九岁那年便不让他上学。为了能够继续求学，年仅九岁的他便毅然决然地选择去投奔舅舅，并且在舅舅的帮助下继续了学业。但是萨达姆在学校里却经常惹是生非，搅得整个学校不得安宁，并且他的舅舅是一位民族武装主义者，受到舅舅的影响。
。一九五五年，萨达姆来到了伊拉克一个十分具有爱国主义思潮的高中，也正是在这所学校里，萨达姆加入了当时伊拉克的反对势力阿拉伯社会复兴党。当时复兴党正在为了夺取政权而发动多起活动，萨达姆很快也参与其中。一九五八年，伊拉克发动了政变，国王倒台，伊拉克彻底结束了君主制。随后，伊拉克共和国成立，领导政变的卡西姆也顺理成章成为总理，阿里夫成为副总理。但是，二人之间却并不和，私底下还拉拢了党派。卡西姆是亲苏亲共派，而阿里夫则联合了激进的复兴党。所以，萨达姆也开始加入刺杀伊拉克共产党人的活动之中，还因此被美国的 CIA 选中。美国本就不支持亲共的卡西姆上台，想要联合萨达姆一起将其除掉，所以萨达姆变成了 CIA 安插在伊拉克的卧底。一九五九年，在美国的指挥下，萨达姆等四人开始了对伊拉克总理的刺杀行动。虽然这次行动让卡西姆受了伤，但并没有要了他的命，反而萨达姆的身份因此暴露，只能负伤逃亡。萨达姆先是忍痛回到了舅舅家，将自己的一些信息销毁，随后来到了巴格达远郊地区的一位亲戚家躲避。第二天，萨达姆便乔装打扮，想要逃出伊拉克。但是，当他好不容易赶到渡口的时候，却发现已经没有船只了。随后，狠人萨达姆竟然忍着伤痛跳下了冰冷的河水，竟然一路游到了家乡提克里特，随后又步行了很长时间来到了叙利亚。一九六零年，萨达姆来到了埃及，并且受到了埃及总统的赏识，并且埃及总统还让他进开罗法学院进行学习，并且还曾经担任复兴党开罗支部的成员。一九六三年，伊拉克境内复兴党人再次发动了政变，并且成功推翻了卡西姆的政权，阿里夫则趁机上位。阿里夫上任之后，竟然着手将复兴党的人员清除出政府，这一行为让萨达姆十分不满。因此，萨达姆马上返回了伊拉克，并且继续开始制定刺杀阿里夫的计划。但是，还没等计划实施，萨达姆的一个同伙便被抓住了。随后，这名同伙不得已供出了萨达姆的位置，萨达姆也因此被抓进了监狱。时间来到了一九六六年，阿里夫竟然坠机了，一时间，伊拉克的政坛陷入动荡不安之中。此时，萨达姆意识到这是自己越狱的好机会。随后，他趁着妻子探监的机会，将一封密信交给了他。随后，在外面同志的接应下，顺利越狱成功，并且再次逃往了叙利亚。一九六八年，随着第三次中东战争的爆发，伊拉克和美国的关系也降至冰点。伊拉克作为石油大国，甚至拒绝向美国出售石油和天然气。因此，美国此时急需扶持一个自己人上台，因此他们再次联系萨达姆，希望他继续发动政变。那么，萨达姆后来是怎么做的？为何美国最后要将其处以绞刑呢？美国先是扶持萨达姆成为伊拉克总统，后来又对其处以绞刑，而小萨达姆三十几岁的妻子却在其死后选择再也不嫁。问到原因时，他只说了九个字。那么美国为何会这样卸磨杀驴？萨达姆的妻子又为何不愿再嫁呢？在美国人的支持下，复兴党在一九六八年又一次发动政变，这次武装政变以总统的投降结束。随后，贝克尔成为伊拉克新的总统，萨达姆也成了伊拉克的特务头子。二人掌权后，先是在国内发动了一波清洗，萨达姆也被委以重任。在随后的几年时间里，二人以铁腕手段完全掌握了伊拉克政府，这也就意味着他们已经脱离了美国人的控制。这是美国人十分不愿意看到的，因为蓄意发动这么多场政变，美国人的目的就是扶持一个自己的政权。一九七九年，贝克尔宣布病退。萨达姆顺理成章地接任了总统的职务。萨达姆成为总统后，不仅在国内的呼声很高，在国际事务上也十分主动。比如说，萨达姆就多次出访苏联，并且每次两国都会达成互惠互利的合约。并且，萨达姆还注重与英国、法国、西班牙这样的西方国家建交，就是不希望受到其中哪一方的钳制。仅仅十年的时间，伊拉克的工业化迅速发展。并且国内的基建也拔地而起，这一切大多数都是萨达姆的功劳。但是随着执政时间越来越长，萨达姆为了防止其他势力篡位，竟然渐渐成为一名独裁者。并且萨达姆还怀疑复兴党内出现了叛徒，随即大肆清理了一批党内人士，在国家内部造成了不小的恐慌。其实萨达姆的野心并非如此，他的目标是统一阿拉伯世界，成为整个中东地区的霸主。但随着两伊战争的爆发，伊朗在美国的支持下与伊拉克打得不可开交，并且占领了库尔德，这也彻底激怒了萨达姆。随后，萨达姆竟然选择了向库尔德地区投掷毒气弹，造成了当地很多平民的伤亡。
。随后，萨达姆再次对科威特发动闪电战，在当时实施了惨无人道的屠杀。科威特作为美国人的小弟，看到小弟受欺负，美国人马上率领三十国联军对伊拉克实施了长达四十天的轰炸，因此萨达姆才不得不从科威特撤军。美国为了逼萨达姆下台，也开始对伊拉克进行全方位的经济制裁。九百一十一事件爆发后，美国趁机对伊拉克发动战争，萨达姆也因此被捕。随后，萨达姆在美国接受了长达三年的审判。虽然萨达姆一直在否认制作大规模的杀伤性武器，但是在二零零六年，他还是被美国以反人类罪处以绞刑。虽然萨达姆在执政前期确实为伊拉克人民做了很多，但是后来他开始凭借石油疯狂敛财，为自己大肆修建宫殿，其中软禁曼西亚的便是其中之一。然而在此期间，曼西亚的哥哥竟然想勾结萨达姆的女婿一起发动政变，但由于萨达姆在伊拉克只手遮天，所以这次政变并没有成功。随后，萨达姆将曼西亚的哥哥一行人抓了起来，并且打算判处他们死刑。但知道了此事的曼西亚却一直求萨达姆可以饶恕自己的哥哥。最后，在曼西亚的苦苦哀求下，萨达姆还是饶恕了他哥哥一命。但至此，二人之间也有了隔阂。从这之后，萨达姆便几乎不再和曼西亚见面，而是真正将他软禁了起来。直到二零零六年，萨达姆被处以绞刑。几个月之后，曼西亚才知道消息。虽然萨达姆将其软禁了大半生，但是他对萨达姆一直十分深爱，这种感情是无法磨灭的。因为他的经历，很多人记者都想去采访他，打探他对萨达姆的看法，甚至还有人觉得他依旧貌美，可以找个人再嫁了。但是面对外界的种种声音，曼西亚的态度则十分坚决。他自从十几岁就爱上了萨达姆，不管外面说萨达姆是什么样的人，在他心中，萨达姆永远都是他唯一的丈夫，这是无法改变的事实。因此，当被问到愿不愿意再嫁到时候，曼西亚只是回复了九个字：永远不可能和他分开。可见，虽然外界说萨达姆是个独裁的暴君，但是对曼西亚来说却是永远的丈夫。